ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ മൾട്ടിമീഡിയ ഓഫ് സയൻസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എഫ് എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനാണ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ മോഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ ഫോഴ്സസ് കോസിങ് മോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ ഏതൊരു ഫോഴ്സ് ആണോ ആ ഒരു മോഷന് കാരണമാകുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു മോഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടുത്തെ ആ ഫോഴ്സുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഫോഴ്സുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മോഷനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റിലെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതുപോലെ ഫോഴ്സസ് അല്ലെ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫോഴ്സുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഫ്ലീ ഫ്ലോ ഇൻ എ ഫ്ലോ ഫീൽഡ് അറ്റ് എനി ടൈം ഈ സ്റ്റഡി ഇൻ ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പോയിൻ്റിലെ വെലോസിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റ് എനി ടൈം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള രണ്ട് മെത്തേഡുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ മെത്തേഡും രണ്ടാമത്തെ യൂളേറിയൻ മെത്തേഡുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താ ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ മെത്തേഡ് ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഡെൻസിറ്റി പോലെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ലെഗ്രാഞ്ചസ് മെത്തേഡാണ് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു യൂളേറിയ മെത്തേഡ് യൂളേറിയ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെ വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഡെൻസിറ്റി പോലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെ പക്ഷേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു യൂളേറിയൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മോഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൈനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം സോ സ്റ്റഡി ആൻഡ് അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ യൂണിഫോം ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ലാമിനാർ ആൻഡ് ടർബുലൻറ്റ് ഫ്ലോ കംപ്രസബിൾ ആൻഡ് ഇൻകംപ്രസബിൾ ഫ്ലോ റൊട്ടേഷണൽ ആൻഡ് ഇറൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ആറ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോസ് വരുന്നത് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്താണ് അതുപോലെ അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്താണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയി
ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ആൻഡ് അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കാം യൂണിഫോം ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ യൂണിഫോം ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പേസിനനുസരിച്ച് സ്പേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതാണ് അവിടെ സ്പേസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ അതായത് യൂണിഫോം ആയാലും നോൺ യൂണിഫോം ആയാലും ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്പേസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ യൂണിഫോം യൂണിഫോം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി അറ്റ് എനി ഗിവൺ ടൈം ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് സ്പേസ് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി അറ്റ് എനി ടൈം ഏതെങ്കിലും ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് മാത്രമാണ് അപ്പം അതെന്താണ് വിച്ച് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഈ വെലോസിറ്റീൻ്റെ ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കില്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല മാറി മാറി വരും അതാണ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതാണ് യൂണിഫോം ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ അടുത്ത് എന്താ അടുത്ത് ലാമിനാർ ആൻഡ് ടർബുലൻ ഫ്ലോ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്താണ് ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പൈപ്പിലൂടെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീം ലൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഓക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് പാരലൽ ആയിരിക്കും സോ ഓ ഓൾ ദി സ്ട്രീം ലൈൻസ് ആർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് പാരലൽ അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ നമ്മൾ എന്താണ് വേറെ പേരുകൾ വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഓർ വിസ്കസ് ഫ്ലോ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ ലെയറുകൾ തമ്മിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർ പാരലൽ ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് ലാമിനാർ അപ്പോൾ ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്തായിരിക്കും ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടായില്ല ഒരു മറ്റേ നോക്ക് ഇങ്ങനെ 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 ഭയങ്കര പാരലൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു സിക്സ് ആഗ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ടർബുലൻ ഫ്ലോ അപ്പോൾ ടർബുലൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ വിസ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ്സ് ഇൻ സിക്സ് ആഗ് വേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ എനർജി ലോസിന് കാരണമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് എഡ്ഡീസ് ഫോമേഷൻ എഡ്ഡി ഫോമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹൈ എനർജി ലോസ് അതിന് കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് ഫ്ലോ പൈപ്പ് ഫ്ലോൻ്റെ കേസിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് റെയിനോട്ട്സ് നമ്പർ വഴിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെയിനോട്ട്സ് നമ്പർ നമ്മൾ ആർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റോ വി ഡി ബൈ മ്യൂ റോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് വി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് പൈപ്പ് ആൻഡ് മ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ റെയിനോട്ട്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം റോ വി ഡി ബൈ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് റെയിനോട്ട്സ് നമ്പർ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ റെയിനോട്ട്സ് നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാമിനാർ ആണോ ടർബുലാർ ആണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെയിനോട്ട്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ റെയിനോട്ട്സ് നമ്പർ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ
ഓക്കെ അപ്പോൾ കംപ്രസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആരുടെ കേസിലാണ് ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിലാണ് ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാതെ വരുന്നത് ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസിലാണ് സോ ഗ്യാസസ് ഏതിലാണ് വരുന്നത് കംപ്രസബിളിലാണ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഏതിലാണ് വരുന്നത് ഇൻകംപ്രസബിളിലാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ദൻ റൊട്ടേഷണൽ ആൻഡ് ഇറൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഹോൺ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ തന്നെ ആക്സിസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും ഈ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈ ഫ്ലോയിങ് അലോങ് ദ സ്ട്രീം ലൈൻ ഓൾസോ റൊട്ടേറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദിയർ ഹൗൺ ആക്സിസ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ അപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ എന്താണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ എന്താ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ എന്താ ഇതും കൂടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആകെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഉള്ളൂ അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം കാരണം ആ ഒരു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഹി ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെയും പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് ആയ എക്സിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയാനുണ്ടായത് ഓക്കെ ഇനിയും ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും എന്തായിരിക്കും അവിടെ വ്യത്യാസം വരിക ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു റെക്ടാംഗുലർ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് എക്സും വൈയും അതുകൊണ്ടാണ് താഴെ ഫംഗ്ഷൻ യു ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വി ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻസ് ആയ എക്സ് വൈ സെഡ് ഡയറക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ യുക്കും വിക്കും ഡബ്ല്യു യുക്കും ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ എക്സ് വൈ സെഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അബൌട്ട് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം കൈനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലോവിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്ക